আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আপনারা সবাই কেমন আছেন আমরা আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছি আবারো চলে আসলাম আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে আজকে আপনাদের আমি করে দেখাবো কিভাবে আপনারা খুব সহজেই ঘরে ডিমের কোরমা তৈরি করতে পারেন এখানে আমি ডিমগুলোকে সিদ্ধ করে নিয়েছি আমি মুরগির ডিম নিয়েছি চারটা সেগুলোকে ভালো করে লবণ দিয়ে তারপর গরম পানিতে সিদ্ধ করে নিয়েছি এখন ডিমগুলোকে ভালো করে ছুলে নিচ্ছি ভালো করে ছুলে নিচ্ছে আপনারা ভালো করে ছুলে নেবেন ডিমগুলো তারপর ডিমের কোরমা তৈরি করবেন আমার চ্যানেলটি নতুন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন তাহলে আমার নতুন নতুন সব ভিডিও আপনাদের কাছে চলে যাবে এইখানে আমি কড়াইতে ডিমের কোরমা করার জন্য তেল দিয়ে দিয়েছি অর্থাৎ ডিমগুলোকে ভাজার জন্য এখানে আমি তেল দিয়ে দিয়েছি তেলটা গরম হয়েছে এখন এর মধ্যে ডিমগুলো দিয়ে দিলাম আমি এখন এই ডিমগুলোকে ভালো করে ভেজে নিব ডিমগুলোকে নেড়ে চেড়ে তারপর ভেজে নিব এখানে আমি কোনো কালার দেয়নি ডিমে অনেকে আছে যারা কালার করে খেতে পছন্দ করে অর্থাৎ যারা হলুদ দিতে পছন্দ করে বা রং দিতে পছন্দ করে আপনারা চাইলে রং দিতে পারেন আমি ডিমের সাদা কর্মটাই পছন্দ করি তাই সাদাই করব। ডিমগুলোকে ভালো করে ভেজে নিচ্ছি চুলার আঁচটা একটু লোয়ে রেখে ডিমটা ভেজে নেবেন তাহলে ডিমের কালারটা সুন্দর আসবে এই যে দেখুন আমার ডিমের কালারটা কত সুন্দর এসেছে ডিমগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন এগুলোকে আমি তুলে নিচ্ছি আপনার এরকম বাদামি করে ডিমগুলোকে ভেজে নেবেন এখন এই গরম তেলের মধ্যে আমি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজগুলো ভালো করে দিয়ে দিচ্ছি আপনারা এখানে পেঁয়াজ কুচির পরিমাণটা একটু বাড়িয়ে দিবেন তাহলে ডিমের কোরমাটা খেতে খুবই ভালো হয় এখানে আমি মরিচ দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা মরিচের কুচি আপনারা যেই রকম ঝাল খেতে পছন্দ করেন সেই রকম মরিচ দিয়ে দেবেন এখানে আমি আমার পছন্দ মতো কাঁচা মরিচ কুচি দিয়ে দিলাম আমি চেষ্টা করি খুব সহজে আপনাদের এই খাবারগুলো রান্না করে দেখানোর আমি যেভাবে সহজে পারি সেইভাবেই আপনাদের দেখাচ্ছি ঘরে থাকা উপকরণে আপনারা এই সহজ সহজ রান্নাগুলো তৈরি করে খেতে পারেন পেঁয়াজটা একটু ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা গরম মশলা বলতে এইখানে গরম মশলা বলতে এইখানে আমি দিয়ে দিলাম এলাচ এবং দারুচিনি আমি দুটো এলাচ দিয়ে দিয়েছি দারুচিনি দিয়ে দিয়েছি এই মশলাগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে এর থেকে সুন্দর একটা ঘ্রাণ বের হয়ে আসছে তখনই বুঝবেন যে এটা ভাজা হয়ে গিয়েছে এর মধ্যে এখন আমি আদা এবং রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি এক চামচ পরিমাণ আদা বাটা এবং রসুন বাটা দিয়ে দিলাম দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে পানি মশলাটা কষানোর সময় একটু পানি দিয়ে দিলে আপনার মশলাটা পুড়ে যাবে না তাই পানিটা দেয়া ভালো পেঁয়াজটা ভালো করে আদার সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি নেড়ে চেড়ে এটাকে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়ার গুঁড়ো এবং জিরার গুঁড়ো আপনারা যদি জিরার গুঁড়ো না থাকে তাহলে জিরে ভালো করে টেলে তারপর সেটা গুঁড়ো করে দিতে পারেন কেউ যদি ধনিয়ার গুঁড়ো জিরার গুঁড়ো না দিতে চান তাহলে নাও দিতে পারেন সেটা কোনো সমস্যা নেই আপনাদের স্বাদে কোনো পার্থক্য হবে না খেতে ভালোই হবে এখন আমি এগুলোকে ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি এবং এর মধ্যে লবণ দিয়ে দিচ্ছি লবণটা পরিমাণ মতো দিবেন আপনারা একবারে বেশি করে লবণ দিতে যাবেন না সব সময় প্রথমে কম করে লবণ দিবেন কারণ পরে আপনারা চেক করে নিতে পারবেন যে লবণটা ঠিক আছে নাকি আরও লাগবে তখন আপনারা আর একটু লবণ অ্যাড করতে পারবেন কিন্তু একবারে বেশি লবণ দিলে তখন দেখা যাবে আপনার খাবারটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে আপনি আর সেটাকে ঠিক করতে পারছেন না মশলাটা কষানো হয়ে গেলে এর মধ্যে ভেজে রাখা ডিমগুলো আমি দিয়ে দিলাম 
এখন এগুলোকে ভালো করে একটু নেড়ে চেড়ে ভেজে নিব ভালো করে নেড়ে চেড়ে একটু ভেজে নেওয়ার পরে এর মধ্যে আমি দুধ দিয়ে দিব দেখুন আমার পেঁয়াজের কালারটা কত সুন্দর এসেছে এর মধ্যে আমি দুধ দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের কাছে যদি লিকুইড দুধ না থাকে আপনার এইখানে গুঁড়ো দুধটাকেও ব্যবহার করতে পারবেন গুঁড়ো দুধটা দিলেও স্বাদের কোনো পার্থক্য আসবেন না খেতে একই রকম লাগবে দুধটা দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি ডিমটাকে ভালো করে এই দুধের মধ্যে রান্না করে নিব অবশ্যই এখানে দুধ দেওয়ার চেষ্টা করবেন তাহলে আপনার কোরমাটা খেতে মজা হবে এখন এটাকে আমি ঢেকে তারপর পাঁচ মিনিটের মতো রান্না করে নিব পাঁচ মিনিট পরে দেখুন আমার ডিমের কোরমার কালারটা কত সুন্দর এসেছে এবং ঝোলটাও প্রায় শুকিয়ে গিয়েছে আমার ডিমের কোরমাটা রেডি হয়ে গিয়েছে আজকে আপনাদের এই সহজ রান্নাটা দেখালাম অবশ্যই বাসায় তৈরি করবেন এবং আমার ভিডিওতে কমেন্ট করে জানাবেন আজকের জন্য এখানেই বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ বন্ধুরা